Dear children, welcome to Maths Magic. In the number ninth class, lay probability in the chapter on a body cam over another. The mother is simple. I chapter on a mother, a coach, a body can only chapter lay. Adimale allowed him on night to sit the chipadi can and little putle, but he came to put in a lavrum each and style subscribe in friends in share, doodka, like in them, come in jayna. Upon them, e probability in the unbuddy probability of the eighth standard, but it's in the new continuation on a ninth liver another. Gorchumu could the light ninth liberty can. Namkarem, Namupala guiding on some of the can love a chance in a coach or end up. Other Namkur numerical item Namka calculate G and Sadika, the etra chance in the Namka calculate G and Sadiki. I'm going to calculate in a method in an animal probability in the rain. Probability you see the one done, and the values and do it in the head kitanula probability. Tail is the probability. That is the number of 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 the number the number of 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 the the Probability. Upon them, Kadu, Chitula Chilla, problems which is Waka, upon the Nalgan Nanite, Manslav. Probability on an eater will form lend. Either POP, POP in or any probability of experimental probability, Lingle, empirical probability in or any other thing. Lure experiment is either turning probability under the kin. Slayly, upon Angane, a chain in an animal, POP in or another, at the Bolanam Kutana. Outcome. E the outcome on the end of the name of the event in the event favorable. I tell the e dano. Other than the coin to see him on the end of the tail on a tail of an animal probability on a gandangle. Number event adana probability of getting a tail. Other than event. Above other number of trials in which he has happened. Up a thrashama. We will see the tail of the tail. We will see the tail of the tail. We will see the number of times the tail comes up. The tail is the tail. Divided by total number of trials. Total of the tail is the tail. That is why we the case is we have favorable light, we have favorable light, we have favorable light, we have favorable light, we have favorable number of trials. have favorable light, we have favorable light, we have favorable light, we have favorable light, now, the head is the same as the tail. That is the frequency. The frequency is the number of times. Number is the head. The head is the same as the tail. The tail 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 is the same as the probability for each event. This is the same as Probability. The head we ran a chance at Triana, numerical value train. Lingle tail we ran a chance in the numerical value train. Other than the calculate end probability of getting a head in a P of getting a head in the other. The gunning in an equal to number of heads at Triano, four fifty five Irono, divided by total number of trials. Number of heads divided by total number of trials, which is equal to number of heads in the Mkathan it under four fifty five Irono divided by total number thousand. A bit of divide a man in an alka moon digits marita with a pointed lay thousand which divide a moon zero and lade by answer zero point four five five. Ida irikim probability of getting a head. On any probability of getting a tail and an irikin jayna. Of getting a tail, number of tails 
അത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽ കംസ് ടൈൽ വന്നത് എത്ര വർഷം ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തൗസൻഡ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് വെറുതെ പോയിൻറ്റ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവും ടൈലിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവൻ്റ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സം ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ഇസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ മൂന്ന് ഇവൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും വൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഈ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നിലേല് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു പോസിബിൾ ഈ രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടിയാൽ ആകെ രണ്ട് ഇവൻറ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടിയാൽ മറ്റേ പ്രോബിലിറ്റി കാണാനായിട്ട് വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും അങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സർസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് എ ബാറ്റ്സ് വുമൺ ഹിറ്റ്സ് എ ബൗണ്ടറി സിക്സ് ടൈംസ് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ബോൾസ് ഷി പ്ലേസ് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് ഹിറ്റ് എ ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇൻ എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് എ ബാറ്റ്സ് വുമൺ ഹിറ്റ്സ് എ ബൗണ്ടറി സിക്സ് ടൈംസ് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ബോൾസ് അതായത് തേർട്ടി ബോൾസിൽ സിക്സ് ടൈംസ് അവർ ബൗണ്ടറി അടിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആകെ തേർട്ടി ബോൾസ് ആണ് കളിച്ചത് അതിൽ സിക്സ് ടൈംസ് ബൗണ്ടറി അടിച്ചു ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് ഹിറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി അടിക്കാത്ത ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സിക്സ് ടൈംസ് ബൗണ്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി അടിക്കാത്തത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ആ തേർട്ടി ബോൾസിൽ നിന്നും സിക്സ് സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഹിറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി അടിക്കാതിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഷീ ഹിറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ആദ്യം എഴുതുക ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഷീ പ്ലേസ് അവൾ കളിച്ച ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഹിറ്റ് എ ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഹിറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഹിറ്റിംഗ് എ ബൗണ്ടറി മീൻ ബൗണ്ടറി അടിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി അത് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ തേർട്ടി അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ടും സിക്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പി ഒ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഹിറ്റിംഗ് എ ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു കണക്ക് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ
അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഗേൾസ് ഉള്ളത് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗേൾ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സീറോ അതായത് ഗേൾസ് ഇല്ലാത്തത് ടു ലെവൻ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഗേൾസ് ഉള്ളത് ഇത്ര ഒരു ഗേൾ ഉള്ളത് ഇത്ര ഗേൾസ് ഇല്ലാത്തത് ഇത്ര അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫാമിലി ചോസൺ അറ്റ് റാൻഡം ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് വൺ ഗേൾ ആൻഡ് നോ ഗേൾ കമ്പ്യൂട്ട് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫാമിലി ചോസൺ അറ്റ് റാൻഡം ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് വൺ ഗേൾ നോ ഗേൾ അപ്പോൾ ടു ഗേൾസ് ഉള്ള ഫാമിലിയുടെ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് അപ്പോൾ ടു ഗേൾസ് ഉള്ളത് എത്ര ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ എത്ര ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാദ്യം എഴുതാം ഇത്രയും എഴുതിയാലും മതി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് വൺ ഗേൾ വൺ ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഗേൾ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫാമിലീസിലാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നോ ഗേൾ അതായത് ഗേൾസ് ഇല്ലാത്തത് ടു ലെവൻ ഫാമിലീസിലാണ് അപ്പോൾ ടു ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടും എഴുതാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മൂന്നും എഴുതുന്നത് പി ഓഫ് ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാവിങ് വൺ ഗേൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാവിങ് നോ ഗേൾ ടു ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾസോ ചെക്ക് വെതർ ദി സം ഓഫ് ദീസ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഈസ് വൺ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നീട്ടി ഇപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്തായാലും വണ്ണ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് ഈ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണ്ടല്ലോ അത് മൂന്നും കൂടി അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇതുപോലുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇതിലുള്ള മിക്ക കണക്കുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അയക്കുക അതുപോലെ ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു